Здравствуйте. В Перми может появиться трехсекционный трамвай. Краевые власти определили параметры закупки новых вагонов для нужд Пермгорэлектротранса, сообщает коммерсант. На первых порах будет закуплена опытная партия из трехсекционного трамвая и восьми одинарных вагонов. Стоимость закупки пока не определена. Напомню, в июле власти Перми собирались объявить закупку на поставку трамваев. Всего планировалось купить 35 вагонов, более чем за 1 миллиард рублей. Однако закупку так и не объявили. Потребление алкоголя в России снизилось на 43%. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения. Речь идет об общем потреблении спиртного на душу населения, начиная с 2003 года. Отмечается, что сокращение потребления спиртных напитков является результатом реализации комплекса мер по контролю рынка алкоголя. В докладе также говорится, что снижение употребления алкоголя повлекло за собой увеличение средней продолжительности жизни в России. Также в докладе сказано, что в период с 2003 по 2018 год смертность сократилась на 39% у мужчин и 36% у женщин. Наиболее значительно снизилось число смертей, связанных с употреблением алкоголя. Региональные власти могут получить право единолично регулировать время работы баров, расположенных в жилых домах, в том числе закрывать на ночь, либо вообще препятствовать их открытию, не спрашивая мнения местных жителей. Это предложение будет внесено ко второму чтению законопроекта, который запрещает продажу алкоголя в кафе и барах, если их площадь меньше 20 квадратных метров. Об этом сообщает известие со ссылкой на депутатов Госдумы. Нововведение может оказать негативное влияние на развитие конкуренции, считает ФАС. Эксперты называют поправки очередным ударом по малому бизнесу. Россияне все чаще покупают поддержанные автомобили по схеме трейдин. Так называется обмен старой машины на новую с доплатой. Как сообщает известие, в России по такой схеме продают уже каждую третью машину. Это на 20% больше, чем в прошлом году. При этом все популярнее становится покупка по трейдин именно поддержанного автомобиля. За последний год таких покупок стало больше на 15%. То есть покупатели пытаются поменять свое авто с пробегом на более свежее, но тоже с пробегом. Одна из причин – потребители сокращают свои издержки и таким образом пытаются экономить. Мост на улице Карпинского может быть расширен до шести полос. Администрация Перми объявила торги на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции улицы Карпинского на участке от Мира до шоссе космонавтов. Максимальная стоимость контракта составляет 21 миллион 200 тысяч рублей. Согласно тех заданию, подрядчику предстоит увязать данный проект со строительством улицы Крисанова от шоссе космонавтов до улицы Пушкина, а также предусмотреть реконструкцию моста на пересечении улицы Столбовой с Транссибирской железнодорожной магистралью. Проект реконструкции бывшего пивзавода получил положительное заключение госэкспертизы. Речь идет о здании, которое расположено по улице Сибирской, 35. Застройщик Пермглавснаб обратился в инспекцию по охране памятников за получением разрешительных документов на строительство. Здание является объектом культурного наследия. Как пишет бизнес-класс со ссылкой на застройщика, процедуры будут длиться примерно месяц, поэтому ориентировочно к концу октября, началу ноября будут начаты работы первой части проекта – разборы существующей стены. Курс доллара, установленный Центробанком, на 3 октября составляет 65 рублей 43 копейки, курс евро – 71 рубль 46 копеек. На этом у меня все. Удачи в делах!